兄弟啊，家在哪儿住啊？永定门外，借兵一个。这话怎么说啊？拉车的，耍把式的，剃头的，杀猪的，开棺材的，都住咱们那边。那你们现在生活过得怎么样啊？没法过呀，都苦到顶了。按老魏的话说啊，就没过过这么憋屈的日子。不是说。这个黎大总统上任以后许了不少愿吗？黎大总统啊，只顾着断其争权夺位呢，拿国家老家老百姓的死活呀！好些年，我求求你们了，孩子一年高热几天，我求求你们了，求求你们了！此人活得还不如畜生呢。兄弟啊，旁边停一下。好心人，我求求你们了，求求你们了，求求你们了。这家都一样的，求求你们了。这是我媳妇儿，就算是你媳妇儿也一样啊！你在这干什么呀？在这丢人身上干什么呀？我丢人吗，何叔父？我们要是走，孩子就是个死。我们穷人生下来就是等死的命，穷人不是跪着的命，死也得站着，不能跪着，你知道吗？啊，走，你走吧。我要你还跪。你你要你跪，你打人呢？你你要你跪，大哥大哥，别打了别打了，你说你别打了，好，我这有钱，我这有钱，我这有钱，你们拿去，我想想办法，大哥。就点钱吧，行吧，大哥，救救孩子吧，大哥，你怎么还亏？你怎么还亏？你怎么还亏？借点钱吧，大哥，借我点钱吧，大姐，大姐，救救孩子吧，可怜可怜孩子吧，借我点钱吧，大姐，大姐。可怜可怜孩子吧，老总，把孩子带着，我领你们去看病。起来，把车拉过来。好嘞，走吧，走。先生，先生，谢谢你，先生，谢谢你。快起来，快起来，起来，起来。同学，哎，哪个医院离这最近？法国医院，法国医院。走，我带你们去。来来来，让一下，让一下。慢点啊，小心点。走，还愣着干什么？走啊！走呀！走啊！走啊！走啊！先生的大恩大德，我无以为报，以后用得上我的，您尽管说。你不用那么客气。咱们认识一下吧，我叫李大钊，刚到北京来办报纸。您就是李守长先生？哎，我读过您的书，我很敬佩您。这位同学，我也很敬佩你啊。呃，怎么称呼？我叫赵世炎，是北京高等师范附中的学生。哦，我叫葛树贵，长津店的工人。您是做什么的工人？修火车、机车的，苦力。好啊，我刚到北京，人生地不熟，咱们交个朋友吧。那我可搞办不起。人人平等，没有什么高低贵贱之分。先生，我哪能跟您一样啊？您看您这话说的，我都接不上了。嘿，你可不能这么说。刚才在大街上说的那些硬气的话，可是把我们都给镇住了。是啊，葛大哥是条汉子，有骨气。出来吧。怎么样？啊？儿子。大夫，医生，我儿子还怎么样？需要住院。住院？这么严重啊？放心，没有生命危险。你们先去办理住院手续吧。办理住院需要多少钱？三十几块，大洋左右吧。我不你。叔哥，啊，跟我来。
不得，使不得，大昭先生，您愿意帮我们，我们已经万分感谢了。怎么能还让您当东西呢？要当也是我们自己当啊。你要是有的当的话，你用上节目。放心吧，这些东西就不碍着生活。这一期的《新青年》，尤其是李大钊先生写的《青春》最为精彩。我给大家伙念一段，我看看。刚才有位同学为世界尽文明，为人类造幸福，以青春之我创建青春之家庭、青春之国家、青春之民族、青春之人类、青春之地球、青春之宇宙。不知道自己做错了吗？人
杂志全都让你给浇湿了，你连一句对不起都没说。我钱已经给你了，刚刚我说的很清楚啊，我着急上课我没看见，我刚刚在上面我不方便下来，你还想让我怎么样？有你这么给讲？钱的吗？我不是讹你钱，该多少钱就是多少钱，成年数多少本？啊，你什么态度啊？你什么态度啊？哎，有你这样天女散花一样往下扔钱的吗？十三本，十三本，每本两毛二，一共是多少钱？两块八毛六，再加上一句话，对不起。十块钱我已经给你了，十块钱能买你所有的杂志，十块钱能让你们俩吃很多顿饭。谁要拿你钱出去吃饭啊？你这人有没有礼貌，讲不讲道理啊？你家里人有没有教过你什么是规矩啊？讲规矩是吧？那我今天就好好给你讲讲规矩。这里是学校，你已经违反了校规。学校的规矩就是谁都不能在这摆摊位。你已经摆了摊位，你就违反校规了。我还真是很奇怪呢，你们是谁啊？干什么的？我突然想起我没见过你们呀。姐，你们怎么过来的呀？姐姐，我们是新生。新生是吗？新生那就更应该遵守学校校规了。新生不好好学习，光知道在这儿摆摊位做生意，将来耽误了学业，你怎么对得起供养你们的父母？谁不好好学习了？我们在课余时间这叫勤工俭学。法语班是留法勤工俭学的预科班，那去法国能勤工俭学，在自己国家不能勤工俭学，什么道理啊？勤工俭学，说得很潮流嘛。中国那么大，哪里都有规矩，学校就得讲学校的规矩。啊，是，我们是新生，校规我们不知道，但是现在我们知道了，我们可以走。在这之前，你要给我们说三个字儿，对不起。说完之后，我们立马走人。我长这么大，从来没有说过这三个字。你走不走？我不走。姐姐，你别别来这儿，真的好。姐姐，你先别喊。姐姐，你先别喊。你别喊。我们的名字不一样。新青年杂志能让人解放思想？你知道李大钊先生吗？我不知道李大钊。走不走？不走。好，帮我拿一下。别这样，先别这样。不走是吧？我来。干嘛呀？姐姐，哎，你干嘛呢？耍流氓啊？哎，我可没耍流氓啊。同学们都看着呢，我跟他讲道理，我没耍流氓。把杂志放下。你这人怎么油盐不进啊？跟你没道理可讲，怎么一点素质都没有啊？姐姐，你别拿我们东西啊！有话好好说，把杂志还给我。
，来给您找个。来来来,来，谢谢啊。哎，您好，您好，您特别关注。来，谢谢。哎，好嘞，您拿好。大姐，你都记清了吗？这刚才又是两本啊。我这边也有好几本，都是刚好。可以啊，咱们不去二流的茶室，也不去三流的下场，就到这。一等的青衣小贩儿，来下班！唱唱唱唱唱唱，回去了。老爷，张公子，不瞒您说，桂金銮这会儿啊，正在伺候你们北大的胡老爷呢。你听，这琴声就是他屋里的。胡老爷。哎。哪个胡老爷？就是你们北大的侯军，胡老爷。对呀、啊，他都在这待了好几天了。胡军呐、啊，哎，我认识啊，仗着是段祺瑞的亲戚，混了个教授，哎，拿着钱不好好给人上课，整天就知道吃喝嫖赌，那名声啊，抽了去了都。既然都来好几天了，那就请他歇歇吧。啊，哎、能替他出点力啊。再说了。这当老师的也得让着点学。哎，张公子，张公子，张公子，张公子，张公子，哎呦，张公子，哎呦，张公子，还愣着干什么呀？还不赶紧去报警！张公子，张公子，你还打别的？别！来人呐！哥，这有个包，哪儿捡的？书缝里面。那你有没有印象，谁来的时候拿这皮包？记不清了。五百八十三块大洋，这么多钱！五百八十三。算什么？我数数。宋阿弟，这也没写地址，光有个人名啊。要是没人来找，咱就发财了呀！发什么财啊？这钱要是你丢的，你着不着急？那怎么还给人家？等等吧，看看有没有人来取。
了吗？是啊，是啊，小先生，你们见到我的皮包了吗？您先别着急，您那皮包长什么样啊？棕色的，里面装的全是东家的银票啊！您别找了，这是您的包吗？就是这个，就是这个。哎,哎，不不，不能现在给您，我得问您几个问题。好，应该的。你问，你问，您的这个皮包里面装了些什么东西？六张银票，一共五百八十三块大洋，是肥皂厂给东家的红利。只有银票吗？有没有什么现大洋？只有银票，没有现大洋。那除了这个之外，还有没有别的？还有一个账单，上面有我的名字，我叫宋阿弟。您说的这些都对上了。别别，既然已经来了，我请二位小先生替我做个证明。你们不在，我说不清楚的。老爷会说我说谎的。行，来来来，放下放下，来放下，你也放下，你也放下。哎，来，请坐，请坐，请坐。好，上咖啡。二位小先生，请稍后，我去请老爷。啊，来坐。老爷，老爷。谢谢。我忍着。哎呀，我知道。哎，怎么是你们呀？怎么是你？还怎么是我呢？这是我家，你们两个来干什么？这是你家，妈，这就是我今天跟你说的那两个无赖。谁是无赖啊？你能不能说点真话呀？谁今天把水洒了我们一身啊？水是我洒的，钱我给你们了吗？有你那么给钱的吗？那我应该怎么给啊？哎，同学，你现在都没有明白你自己错在哪儿是吗？谁对谁错呀？你们乱摆地摊已经违反了校规。哟呵，家伙事儿带来了，怎么着？在我家要摆地摊啊，摆啊，铺啊！哎呀，丹丹，你不要这样讲话。这边，老爷。老爷，就是这二位小先生，这是我们家老爷。您好，您好，二位年轻人，怎么称呼？我是陈江年。陈延年。谢谢你们，好，谢谢。别客气。爸，谢他们干嘛呀？就这两个人，今天中午在学校跟我大吵一架。他们两个人摆地摊做生意，我把他们轰出去了。姐姐，我们不是跟你解释过了吗？我们摆地摊是为了勤工俭学。你们已经违反校规了，勤什么工啊？俭什么学啊？柳梅，人家是客人，你跟客人怎么能这么说话呢？没礼貌。哦，二位，请坐，请坐。好了，坐坐坐。
。老宋刚才都告诉我了，你们两个拾金不昧，是我们柳。你在这个学校的学费和杂费全部免掉。上学交学费那是天经地义的事情，该多少钱就是多少钱，这个我们自己会想办法的。谢谢您的好意，我们先告辞了。哎呀，哎呀，有吃的没有啊？快把我饿死了！哎哎，延年，瞧你，伯伯，伯伯伯，你们怎么在这儿啊？吴老，你跟他们俩认识？哎呀，何止认识啊？这不是陈独秀那俩小子吗？陈延年。陈乔年，哦，原来他们是陈独秀的公子啊！哎呀，怪不得，怪不得。伯伯，他是他，我们是我们，我们跟他没有任何的关系。我们先回学校了，再不回去，学校校门就该关了。告辞了。好了，好了。二位小先生，慢走，慢走。呃，慢走。怎么这就走了？不是，这俩小子怎么到你这儿来了？啊，吴老，哎，坐坐，啊啊啊，好好，上厨房做饭。啊你谁呀？现在像个男子汉样了啊！到呢？我一看也没什么事儿，我就把票改成早晨的了。雇了辆驴车，道上也没人，一下就拉到咱家门口，快！那这柴胡多，那个黄鼠狼老来柴胡多，新花新花都被咬了，他他哥就老拿那棍子跟他赶着打，找黄鼠狼。快来呀、啊！这是你们的爹，你不是成天喊着要找爹吗？这快来喊！来了，爹回来了，快，快上去，快去叫爹，快去。现在还尿炕吗？
行了行了，下了吧下了吧，别别抱着了，别累了。洗把脸洗把脸，爹爹洗把脸行不行？也得洗个手，一会儿再把洗发行不行？嗯。秦华，抓大花鸡，杀鸡，在今晚吃鸡。吃上团圆饭了，哎呀，吃上团圆饭了！李宝华同学，出来抓鸡啊！你别动！我帮忙吧，姐。没事。爹，这是什么？这个叫军旗。爹，你怎么不给我买点好吃的呢？大陆花都吃了，还吃好吃的啊！好吃的才能吃几顿，但是这个军棋我们能玩好久，你们知道吗？爹在日本的时候全靠这个来解闷儿。老华，你别看这个军棋不好看，这可是爹亲手给你做的，爹教你好不好？好。哎，好。这个军棋啊，得两个人对阵，怎么叫赢啊？我拿这个军旗，占领了你的司令部，这个就叫赢了。然后你看棋盘上的这些棋子，这些棋子里边最大的是这个，大将。大将。嗯。最后是这个，地雷。地雷除了工兵之外，谁都不怕。秀华，他，听明白了吧？明白了。嗯。来，我教你怎么走啊。爹，喝水。谢谢星华。爹，哪个是最大的来着？刚才爹不是告诉你了吗？大将。哦，爹，那你什么时候能当最大的官？这样咱们就可以天天吃肉了。谁说爹要当官？村里人不都说吗？读书就是为了当大官。爹，你不是咱们村里读书最多的人吗？肯定能当个最大的官。爹，当上大官之后，是不是就有钱了呀？到时候可以给我买水果糖吃吗？二妞给我舔过一口，特别好吃。来，那这么说，你们都想让爹当官？嗯，当官厉害呀，还有钱。当官厉害吗？宝华，刚才爹教你这军旗，你觉得这里边谁最厉害？大将啊，不对，大将怕地雷。哦，对，那就地雷最厉害。那地雷怕谁？地雷怕工兵，哦对，那就工兵最厉害。不对呀、啊，工兵出完地雷以后，碰谁都得死啊。你说的对，工兵作为一个人确实是最弱，但是工兵呢，可以做很多很多厉害的武器。你们想啊，一堆工兵凑到一块儿，能做出各种各样很多很多的武器，那当官的是不是怕他们？怕。所以二妞爹虽然是镇上的官，但是二妞娘可老了，一挑扫帚他就跑了。<笑>所以呀、啊，爹以后可是要当工兵的。幸亏宝华，以后你们长大之后呢，无论是当工兵，还是当其他的，这个由你们自己选择。但是记住，无论我们当什么。
把小龙们当当靠，不经大河真无脑，争风吃醋当相当，只好怕差女呗，只管不经大河大。哎呀，斯文少弟呀！泱泱大国，最高学府，竟养着这么一群败类，这个国家还有什么希望？是啊，是啊，这帮学子竟然还争风吃醋，大打出手，这是什么呀？对，就是，太过分了。我呢，是来向你请教的。你说倪元洪他抽什么风？他连下三道金牌，让我。赶到北京去任北大的校长，所谓何因呢？这林元洪大总统啊，被段祺瑞挤得的够呛，他想做点实事邀买人心，和段祺瑞抗衡。这武的不行啊，他就来文的，正赶上北大出丑闻，这李大总统啊就趁机撤了段祺瑞的亲信胡仁元的校长职务。你的门生范元莲推荐了你。自然是众望所归了。哎，我知道，现在的北大呀，可以说已经是烂透。我可不想趟这个浑水啊！解明言不由衷吧？你人都到北京了，不正说明你的态度了吗？知我者，波堂兄也啊！坦率的说吧，北上之前呢。我专门拜访了孙中山先生，孙先生与我一席之谈，他希望我能把北大的校风扭转，哎，创建能跻身世界的一流学府。先生还希望我树中国现代教育之旗帜，希望我能为国家早点培养栋梁之才。是啊。教育救国，科学救国，人才救国。这正是我蔡元培之追求的理想。当今中国百废待兴、开风气之先的，莫过于陈独秀所兴起的新文化运动；最有吸引力的，也莫过于陈独秀所高请的科学与民主两面大旗，普及科学与民主，跟着在教育。你蔡元培。要是能借北大这块宝地改革重新，重振我中华民族，就有了依托和希望。波堂兄之所言，正是蔡元培我之心志。